Сегодня я начну издалека. В 2005 году на экраны вышел фильм Мартина Скорцезе «Авиатор». Это, безусловно, замечательное событие в то же время стало настоящим ударом для одного коллеги Скорсезе. Дело в том, что другой великолепный режиссер Кристофер Нолан в то же самое время уже написал сценарий и снимал кино на ту же самую тему про того же человека о том же авиаторе. Нолану пришлось закрыть проект и выкинуть в корзину свой сценарий. После этого он приступил к написанию сюжета для одного из самых лучших его фильмов – картине «Начало». Каким бы был авиатор Нолана, остается только гадать. Наверняка там были бы перемещения во времени, путешествия по глубинам собственной памяти, совершенная в прошлом роковая ошибка и оставленная любовь. В этом смысле роман Евгения Водолазкина «Авиатор» очень похож на то, что мог бы написать Нолан. Но у Водолазкина авиатор русский, поэтому его мучают вечные русские вопросы. Об этих русских вопросах мы сегодня и поговорим. Привет, дорогие друзья! Это Белинский. И вы смотрите канал, в котором мы с вами обсуждаем прочитанные книги и просмотренные фильмы. Здесь известным большинству людей произведениям мы даем свои интерпретации и трактовки. Местами банальные, местами безумные. Впрочем, банальности мы стараемся по мере возможности избегать. Сегодня мы с вами поговорим о романе Евгения Водолазкина «Авиатор». Ключевой темой для современной русской литературы стало переосмысление последних ста лет истории России. Если в XIX веке классическим персонажем был человек некого нового времени, человек, опережающий свою страну, то современный российский герой часто не в состоянии за этой страной угнаться. Можно сказать, что раньше герой смотрел в будущее, а теперь он смотрит в прошлое. Раньше он задавал вопросы, кто виноват и что делать, а теперь он спрашивает, что же мы наделали и кто же в этом виноват. Именно на два этих новых вопроса пытается найти ответ Евгений Водолазкин в романе «Авиатор». И для этого вместо типичного персонажа прошлого, приехавшего из-за границы в старую Россию студента, Водолазкин главным героем делает переместившегося в современную Россию из сталинских времен Зека. Такие времена. Бывшего заключенного зовут Иннокентий Платонов. Его арестовали в 30-х годах. Он подписался под тем, чего не совершал, и был сослан в лагерь, где его подвергли заморозке таким образом, что он смог пролежать десятки лет и прекрасно сохраниться до конца 20 века, когда его нашли и растопили. И вот молодой человек из 30-х годов оказывается в России нулевых. Выглядит очень реалистично, особенно если принять во внимание тот факт, что культ Сталина и замороженная когда-то любовь русского народа к сильной грузинской руке стали в наше время снова популярны. Это наша оттепель 2.0. Но роман не о Сталине. Хотя автор в книге и проповедует некий культ личности, это культ именно личности. Впрочем, я не хочу забегать вперед. Итак, логично было бы ожидать, что у героя, пережившего такое путешествие после разморозки, наступит культурный шок и когнитивный диссонанс. Два идеальных условия хорошей драмы. Но никакой драмы не происходит. Амнезия не позволяет Платонову вспомнить прошлую жизнь, выдавая воспоминания как по рецепту врача в час по чайной ложке. Точно так же постепенно он знакомится с сегодняшней действительностью, и получается, что и тот, и другой мир, две разные эпохи наступают для него одновременно. Два времени живут в одном человеке, или вернее сказать, один человек живет в двух временах. Впрочем, по закону жанра, жить Иннокентию в новом времени суждено недолго. Нельзя просто так вернуться в родной город, пусть даже через сто веков, в страну не дураков и найти свое маленькое поле чудес. Возвращение героя невозможно по законам литературы. Возвращение невозможно даже по законам физики. 
Мы привыкли считать, что живем в трехмерном пространстве. У нас есть вверх, низ, право, лево. Мы знаем, что есть время и что оно постоянно течет, вернее мы течем в нем с некой постоянной скоростью. Один час в час, если быть точным. Но в отличие от времени, в котором мы не можем двигаться в разных направлениях, в пространстве мы можем перемещаться произвольно. Можем выйти из точки А, прийти в точку Б и снова вернуться в точку А. Но последнее на самом деле иллюзия. Дело в том, что время является неотделимым измерением пространства. И когда вы ушли из одной точки, вы уже никогда не сможете вернуться обратно. Попытавшись сделать это, вы попадете уже в другую точку пространства времени. На Земле это незаметно, потому что здесь нас окружают другие предметы, летящие во времени параллельно с нами и создающие иллюзию постоянного существования точки А. Но если вы авиатор, и в пасмурную питерскую ночь поднялись так высоко, что оказались в полной пустоте, то для вас не будет ни точки А, ни точки Б, ни самого времени. Вот приблизительно в такой ситуации оказался авиатор Иннокентий в пустоте своей амнезии. Он, почти как Россия, которая не помнит своего прошлого и не может представить своего будущего, в начале Платонов неплохо устраивается, женится практически на собственной внучке и становится медиазвездой. Но врач, заметив у Иннокентия тревожные симптомы, делает Платонову томографию и понимает, что мозг пациента медленно умирает. Для врачей причина этой болезни остается загадкой, но читатель может найти ответ на этот вопрос, если немного напрягет свои извилины. Доктора лечили Платонова от амнезии, но именно она и сохраняла его мозг от смерти. Все проводившиеся до этого опыты по заморозке людей оканчивались неудачей, потому что подопытные умирали, но не в процессе их кремации, а именно при возвращении к нормальной температуре. После разморозки к Платонову вернулось сознание, восстановились все функции организма, но только не его воспоминания. Медленно оттаивая, они с одной стороны дарят ему новую жизнь, которую он снова проходит, наслаждаясь каждым ее моментом, но с другой же стороны очередное новое воспоминание убивает его. Ключевым воспоминанием Иннокентия становится убийство лжеца и стукача Зарецкого. Убийство, из-за которого и посадили Платонова, но которого тот якобы не совершал. Однако именно это совершенное неизвестным преступление стало причиной всех несчастий главного героя. Но давайте зададимся вопросом, кто же такой главный герой этой книги? Главный герой Платонов – это метафора, метафора русского народа, живущий одновременно в двух эпохах, не успевающий за современностью, смотрящий назад, периодически читающий новые всплывающие рассекреченные документы о своем прошлом, народ, который, как Платонов, не может пройти по кладбищу своей истории без жгучего желания раскопать какого-нибудь мертвеца и посмотреть ему в лицо. Точно так же, как Платонов задается вопросом, кто убил Зарецкого, русский народ, ну или хотя бы какая-то его часть, пусть даже в лице только автора романа, этот народ задается вопросом, кто виноват в терроре 20-30-х годов. «Ты сам виноват», — говорит Евгений Водолазкин в конце книги, когда Платонов вспоминает, что все-таки это он и замочил Зарецкого статуэткой Фемиды. «Хотел бабу свою порадовать». Не тот подарок ты выбрал, друг. Не надо было слушать других, не надо было садиться в локомотив истории, которым ты не управляешь. Не нужно лететь на самолете, капитан которого находится в хвосте. Водолазкин в авиаторе проповедует культ личности, то есть культ личной ответственности и личного спасения. Спасение для него в том, чтобы каждый человек думал о себе, не шел бы на поводу у общества и не подменял бы свою личную жизнь социальной, политической, государственной. Потому что если человек не уделяет достаточно внимания элементарным человеческим вещам, личному миру, то у этого человека появляется желание причинять обществу добро или вершить правосудие, а это желание ничем хорошим не заканчивается. 
Герой Водолазкина – одинокий эгоист, взлетевший над людьми авиатор. А жизнь – это полет в высоте над миром. Полет, вы сами знаете, откуда и куда. «Авиатор» стал вторым современным русским литературным произведением, которое мы рассмотрели на нашем канале. А ровно через неделю мы обсудим уже кинокартину классика русского кино Алексея Балабанова. Картину, которая называется «Про уродов и людей». Подпишитесь на канал, чтобы ничего не пропустить. А если вам нравится то, что я делаю, и вы хотите помочь развитию канала, то вы можете оформить платную подписку на Бусти. Ссылка на этот сервис находится под видео. Всего за 100 рублей в месяц вы получите доступ к закрытому телеграм-чату Белинского и к текстовым версиям всех моих выпусков. Помочь можно и бесплатно. Для работы над каналом постоянно нужны новые идеи и новые сюжеты. Если у вас есть тема, которую вы хотели бы обсудить, возможно, даже конкретные идеи, которые вы хотели бы сказать, смело пишите в комментариях, я обязательно прочту их, и по лучшим вашим идеям мы снимем новые ролики. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока!